आज हम सी एम एम आई के ऊपर बात करेंगे सी एम एम आई क्या है सी एम एम आई केपेबिलिटी मेचोरिटी मॉडल इंटेग्रेशन है बाज़ लोगों का ख्याल है कि सी एम एम आई एक मॉडल है जबकि बाज़ दूसरे इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करते हैं वो ये कहते हैं कि एक मॉडल नहीं है बल्कि इट इज़ अ सेट ऑफ मॉडल्स तो हमारी आज की डिस्कशन जो है स्टार्ट हुई है वो इस थोड़े से अख्तलाफ के साथ शुरू हो रही है कि लोगों का एग्रीमेंट एक चीज़ के ऊपर नहीं है कि सी एम एम एक मॉडल है सी एम एम आई एक मॉडल है या सी एम एम आई कई मॉडल्स हैं लेकिन बहरहाल एक बात पर सबका इतफाक है एटलीस्ट उन सब लोगों का जो कि प्रोसेस अप्रोच में बिलीव करते हैं वो ये कि सी एम आई सी एम एम आई इज़ ए मर्जर ऑफ प्रोसेस इम्प्रूवमेंट मॉडल्स फॉर सिस्टम इंजीनियरिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हार्डवेयर इंजीनियरिंग एंड इंटेग्रेटेड टीम्स अब ये बहुत सारी चीज़ें आ गई हम टिपिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से डिस्कशन करते हैं और सॉफ्टवेयर के हवाले से एक सी एम एम सॉफ्टवेयर बहुत मशहूर और सी एम एम आई से पहले बहुत पॉपुलर था बहुत सारी कंपनीों में बहुत सारे मुल्कों में और मेरे जैसे प्रोफेशनल्स जो हैं वो उनकी सोच सी एम एम सॉफ्टवेयर के हवाले से है हम जब अपनी अपनी एकेडमिक लाइफ में और फिर अर्ली प्रोफेशनल लाइफ में सी एम एम सॉफ्टवेयर Uh, को पढ़ते रहे सॉफ्टवेयर सी एम एम सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते रहे उसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस थी उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते रहे तो कुछ अरसे से सी एम एम आई अब uh, ज़्यादा पॉपुलर है बल्कि ये कहना चाहिए कि ये लेटेस्ट मॉडल है या लेटेस्ट सेट ऑफ मॉडल्स है तो आज की इस सेटिंग में हम देखेंगे कि सी एम एम आई से पहले कौन से मॉडल्स थे कुछ हम डिस्कशन करेंगे उन टर्म्स की जो कि प्रोसेस अप्रोच में हम जिनसे डील करते हैं उनमें प्रोसेस है प्रोसीजर है प्रोसेस डिस्क्रिप्शन है ये क्या चीज़ें हैं और फिर हम एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि सी एम एम आई की क्या ज़रूरत पड़ी क्या सी एम एम सॉफ्टवेयर हमारे लिए काफ़ी नहीं था और आइंदा हम जो या इसका बाकी मॉडल्स के साथ क्या रिलेशनशिप है हमारी ओवरऑल डिस्कशन तो बहरहाल सॉफ्टवेयर के हवाले से ही रहेगी लेकिन कहीं कहीं हम सिस्टम इंजीनियरिंग की बात भी करेंगे हार्डवेयर इंजीनियरिंग की बात भी करेंगे कुछ इंटीग्रेटेड टीम्स के हवाले से भी डिस्कशन होगी लेकिन प्रमारली हमारा फोकस जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रोसेस अप्रोच लेते हुए किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट को मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से भी और टेक्निकल या इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से भी इम्प्रूव करना ये हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है सी एम एम आई का एक बड़ा हिस्सा जो है या मैं उसको गोल भी कह सकता हूँ वो ये है कि It provides a common vocabulary across a set of models, and provides clarification on how these areas interrelate with each other. Or interesting thing is that CMMI, the model or models, and now for today's discussion, I am only saying CMMI. So I think that should suffice. This is a model or a approach, a model. जो इंटेग्रेटेड है इसमें कंटिन्यूस पर्सपेक्टिव भी है और स्टेज्ड पर्सपेक्टिव भी है और इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर थोड़ी सी हम डिस्कशन अभी करते हैं कि कंटिन्यूस पर्सपेक्टिव क्या होता है और स्टेज्ड पर्सपेक्टिव क्या होता है लेकिन उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द बेसिक टर्मिनोलॉजीज कि जी सी क्या है प्रोसेस मॉडल क्या है प्रोसेस क्या है प्रोसीजर क्या है और अप्रेजल क्या होती है क्योंकि बार बार ये टर्म्स आप पढ़ेंगे भी और आप सुनेंगे भी और यू शुड बी फेमिलियर विद दीज थिंग्स 
بعض لوگ لیکن کہتے ہیں کہ سی ایم ایم آئی یا یہ سمجھتے ہیں کہ سی ایم ایم آئی از اے پروسیس اور اے سیٹ آف پروسیس اٹ از نائدر تو لیٹ اس سی واٹ سی ایم ایم آئی از سی ایم ایم آئی از اے ماڈل لیکن یہ ایک ایسا ماڈل ہے کہ جو آپ صرف کاپی کر کے کسی آرگنائزیشن میں نہیں رکھ سکتے اور اس کے بعد یہ اسیوم کریں کہ آپ کی جو تمام بیڈ پریکٹسز ہیں وہ گڈ پریکٹسز میں کنورٹ ہو جائیں گی سی ایم ایم آئی از اے کلیکشن آف بیسٹ پریکٹسز فرام ہائیلی فنکشنل آرگنائزیشن کلیکٹڈ ٹو ہیلپ یو امپروو یو پروسیسیز بائی ڈسکرائبنگ واٹ تھنگس اور ایکٹیویٹیز شوڈ بی ڈن ان یور آرگنائزیشن It does not tell you how these things should be done. And that is something individual organizations have to determine for themselves. On the other hand, we see what is the process. The process is what you really do in your organization. This is a set of steps which are written down. They are written down in your manuals. Those manuals پیپر کے مینولس بھی ہو سکتے ہیں وہ ویب پیجز بھی ہو سکتے ہیں لیکن دیز آر سیٹ آف اسٹیپس دیٹ یور آرگنائزیشن اور اینی آرگنائزیشن فار دیٹ میٹر ہیز ڈاکومینٹڈ ان ریٹن فارم اینڈ دیز آر ٹو بی پرفارمڈ وین یو ڈو سم تھنگ دیٹ ریلیٹس ٹو دیٹ پروسیس لیٹس اے کہ اگر وہ پروجیکٹ پلاننگ سے متعلق کوئی کام آپ کر رہے ہیں تو پروجیکٹ پلاننگ سے متعلق جو ایکٹیویٹیز جو اسٹیپس جو ٹاسکس آپ کروانا چاہتے ہیں جو بیسٹ پریکٹسز آپ اپنی آرگنائزیشن میں فالو کرنا چاہتے ہیں یا آپ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں وہ لکھی ہوئی پڑی ہوئی ہیں اور آپ کی جو ٹیم ہے وہ ان لکھی ہوئی پریکٹسز کو فالو کرتی ہے اور ود ٹریننگ ود کمٹمنٹ فرام دی مینجمنٹ اینڈ فرام دی ٹیکنیکل اسٹاف وہ لکھی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی سیکنڈ ہیبٹ بن آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہیں بیکمس پارٹ آف یور پروفیشنل ایتھکس بیکمس پارٹ آف یور ڈوئنگ تھنگس تو سیکنڈ نیچر جس کو ہم کہتے ہیں وہ بن جاتی ہے لیکن اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی جو وہ بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ جو پروسیس کے اسٹیپس ہیں وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کسی ایریا میں کروانا چاہتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ پروجیکٹ پلاننگ کے حوالے سے آپ چاہتے ہیں کہ بعض بیسٹ پریکٹسز کو فالو کیا جائے لیکن آپ نے ان کو ڈاکومنٹ نہیں کیا ہوا آپ نے ان کو کسی نہ کسی فارم میں لکھ کر نہیں رکھا ہوا اور وہ لکھی ہوئی ڈاکومنٹ جو ہے چاہے وہ ویب جیسا میں نے کہا ویب پہ اویلیبل ہے آپ کے انٹرنل ویب پہ اویلیبل ہے یا وہ آپ کے پاس ایز یعنی بک فارم یا گائڈ کی فارم میں یا مینول کے فارم میں اویلیبل ہے اور اگر یہ نہیں لکھی ہوئی تو آپ یہ توقع مت کریں کہ آپ کے جو اسٹاف ہے وہ ان کے اوپر عمل کرے گا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لکھی نہیں ہوئی اور آپ کے اسٹاف کو وہ وربلی پہنچا دی گئی ہیں تو وہ ان کے اوپر عمل کرے گا اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو یو آر ان اے ڈینائل اور اس صورت میں آپ کی جو پروسیس مینجمنٹ کی یا پروسیس امپروومنٹ کی جتنی بھی ایفرٹس ہیں وہ فروٹفل نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ جو ماڈلز ہیں یہ جو پروسیسز ہیں دے پرووائڈ یو وکیبلری جس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور ان کمیونیکے اس کمیونیکیشن کے لیے اس کا ان ایمبیگوس ٹرمس میں ڈاکومنٹ کیا جانا ضرور ہے یہاں سی ایم ایم آئی آپ کی ہیلپ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ سی ایم ایم آئی ریکمینڈ سرٹن ایٹریبیوٹ دیٹ آر نیسیسری وین ڈاکومینٹنگ دیز پروسیس تو اب آپ ہم ان کا ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو سی ایم ایم آئی کا جیسے میں نے بتایا پھر اب پروسیس کی تھوڑی سی بات کی اور سی ایم ایم آئی جو ہے وہ پروسیس کو یا پروسیسیز کو ڈاکومنٹ کرنے میں بھی آپ کی ہیلپ کرتی پھر ایک ٹرم پروسیس ڈیفینیشن کی ہے پروسیس ڈیفینیشن از اے ڈاکومنٹڈ 
expression of a set of activities to achieve a given purpose. ये भी मिलती जुलती चीज़ है प्रोसेस और प्रोसेस डिस्क्रिप्शन को बज दफ़ा इंटरचेंजबली भी यूज़ किया जाता है द प्रोसेस डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्स द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस परफॉर्म्ड जो प्रोसेस डिस्क्रिप्शन है वो प्रोसेस के जो स्टेप परफॉर्म किए जाते हैं उसको डॉक्यूमेंट करते हैं दैट इज वॉट यू डू एंड वेन यू परफॉर्म अ टास्क ठीक है तो ये तो रिलेशनशिप हो गया प्रोसेस और प्रोसेस डिस्क्रिप्शन का इसी तरह एक बड़ी क्लोजली यूज टर्म है जिसको हम प्रोसीजर कहते हैं एंड प्रोसीजर्स डिस्क्राइब द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू परफॉर्म द स्टेप इन द प्रोसेस तो अब आप हमने पहले वॉट की बात की अब प्रोसीजर्स जो हैं वो ये डिपेक्ट करते हैं वो ये कन्वे करते हैं कि हाउ यू और एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी कंपनी और एनी सॉफ्टवेयर हाउस परफॉर्म्स दीज स्टेप्स यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की जो मैकेनिज़म है वो भी आ सकता है और मुख्तलिफ तरीक से जो आप एक या एक मुख्तलिफ स्टेप्स लेते हैं या एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं उसकी डिटेल आती है उसके बाद एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं अप्रेजल अब अप्रेजल जैसा कि आप समझ सकते हैं किसी किस्म की असमेंट या इवेलुएशन को कहते हैं तो आपने किस चीज़ की एवेलुएशन करनी है आपने ये देखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन सी एम एम आई के गिवन प्रोसेस के गिवन जो बेस्ट प्रैक्टिस हैं उन पर किस हद तक अमल कर रही है किस हद तक उन बेस्ट प्रैक्टिस को किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इम्प्लीमेंट किया है अब ये अप्रेजल क्या हुई अप्रेजल ये हुई कि एक इंडिविजुअल या एक कंपनी आपके पास आते हैं वहाँ आके वो देखते हैं कि जी आप सी एम एम आई लेट्स ए के प्रोजेक्ट प्लानिंग की बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग के हवाले से सी एम एम आई के बेस्ट प्रैक्टिस क्या हैं आप उनको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्या उसकी लेटर एंड स्पिरिट में उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं अगर किया जा रहा है तो ठीक है आपने अप्रेजल में सक्सेसफुल हो गए अगर वो नहीं किया जा रहा तो आप उस अप्रेजल में कितना पीछे हैं वो एक वो अप्रेजल आपको बता देगा सी एम एम आई वर्ल्ड में हम या सी एम एम आई की चूँकि टर्मिनोलॉजी है उस हवाले से हम बात कर रहे हैं तो एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं स्कैम्पी यह है स्टैंडर्ड सी एम एम आई अप्रेजल मैथड फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट दिस इज अ सेट ऑफ अप्रेजल मैथड्स दैट डिफर इन देयर इंटेंट एंड रिगर तो कई मैथड्स हैं आपने किस हद तक उसकी उसको अप्लाई करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करना है इट कैन बी यूज फॉर इंटरनल प्रोसेस इम्प्रूवमेंट इट कैन बी यूज फॉर सप्लायर सेलेक्शन फॉर प्रोसेस मॉनिटरिंग and for maturity of capability level ratings for contract awards in other words ye jo scampi ke methods hain ye kai kamon ke liye use ho sakte hain sirf process improvement ke liye use nahi ho sakte balki agar aapne koi supplier select karna hai agar aapne koi contract award karna hai to aapne kisi subcontractor ka ko evaluate karna hai aapne apni process improvement karni hai so you can use this इन ए नंबर ऑफ वेज तो सी एम एम आई जो है वो प्रोवाइड वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है टू राइट प्रोसेस एंड टू राइट दीज प्रोसीजर्स एंड टू क्रिएट दीज प्रोसीजर्स इसी तरह जो सी एम एम आई है इज़ यूज एज ए रेफरेंस मॉडल फॉर दिस कैम्पी अप्रेजल मैथड टू एग्जामिन दी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स तो इस लिहाज से देखें तो सी एम एम आई इज अट ऑफ लेटेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस क्योंकि ये इससे चीज़ें इससे पहले ये चीज़ें सॉफ्टवेयर सी एम एम आई सी एम एम का हिस्सा नहीं थी अप्रेजल होती थी लेकिन वो अप्रेजल थोड़ी उससे सेपरेट थी अब मैं आपको एक पिक्चर या एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ 
और इस डायग्राम में आप देखेंगे कि जो डिस्कशन अभी तक हमने की है ऑन डिफरेंट टर्म्स के प्रोसेस क्या है और प्रोसेस मॉडल क्या है और स्कैम पी के साथ वो किस तरह रिलेटेड है और सी एम एम आई के साथ किस तरह रिलेटेड है इन सब को एक इन सब का आपस का रिलेशनशिप दिखाया गया है अब आप देख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन की टर्म्स इसमें सी एम एम आई कैन बी यूज एज गाइडलाइन टू क्रिएट प्रोसेस डिस्क्रिप्शन एंड प्रोसीजर्स और इसमें जो आप देख रहे हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि हाउ यू डू थिंग्स हाउ यू डू इट हाउ यू प्रोसीड हाउ यू वर्क और सी एम एम आई कैन बी यूज एज ए रेफरेंस मॉडल फॉर अप्रेजल मैथड्स इसी तरह जो प्रोसेस डिस्क्रिप्शन एंड प्रोसीजर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेसिस को सपोर्ट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसिस को हम डिफाइन करते हैं एज वॉट यू डू इन एन ऑर्गेनाइजेशन और जो अप्रेजल मैथड हैं फॉर एग्जाम्पल स्कैम्पी है दैट एग्जामिनस एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसिस और इसी तरह स्कैम्पी या अप्रेजल मैथड्स examines the process descriptions and procedures that is how you do it so na sirf ye ke wo ek organization ki documented appraisal method ki baat kare to agar ek jab assessment hoti hai ek ek appraisal hoti hai to jo outside appraiser hai ya internal appraiser bhi for that matter wo dekhte hain ki kisi organization ne सी एम एम आई के मुताबिक अपने प्रोसेस को कैसे डिफाइन किया है और उसको वो एक्चुअल कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इसको वो गैप एनालिसिस से कंडक्ट करते हैं गैप एनालिसिस परफॉर्म करते हैं और उससे पता लग सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितना फेथफुली सी एम एम आई की प्रैक्टिस को एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर रही है तो इस पिक्चर से या इस एलस्ट्रेशन से आपको इसकी वर्किंग के बारे में भी पता लगता है बज़ाहिर तो ये की टर्म्स का रिलेशनशिप है लेकिन इनफैक्ट इससे आपको ये पता लग जाएगा कि हाउ डिफरेंट टीम्स और हाउ डिफरेंट कॉन्सेप्ट आर यूज्ड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सी एम एम आई तो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एलस्ट्रेशन इससे आपकी जो बहुत सारी मिसकनसेप्शन हो सकती हैं कि एक तरफ हम बात करते हैं कि डेफिनेशनस की एक तरफ हम बात करते हैं वॉट की हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये किया जाना चाहिए और फिर हम कहते हैं कि कैसे किया जाना चाहिए वो एक अलग चीज़ है और इन दोनों को आपस का रिलेशनशिप क्या है और अगर किसी ने एवेल्यूट करना हो इस इन दोनों को तो वो वो उसके अंदर एक जो रोल प्रेजल मेथड्स का है वो क्या है अब मैं आपको थोड़ी सी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देना चाहता हूँ जो कि सी एम एम आई से मुतल है जैसा कि इस डिस्कशन के शुरू में बात हुई थी कि सॉफ्टवेयर सी एम एम वॉज वेरी सक्सेसफुल और जैसा मैंने बताया था कि पीपल लाइक मी फॉर आस सॉफ्टवेयर सी एम एम सी एम एम वॉज वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वी लर्न अ लॉट फ्राम दिस फ्राम दिस मॉडल और कैपेबिलिटी मेचोरिटी मॉडल के साथ हम कहना चाहिए प्रोफेशनली ग्रो किए थे क्योंकि एकेडेमिक्स में भी और फिर अर्ली प्रोफेशनल लाइफ में भी इट हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट बट इट हैड ग्रेट इम्पैक्ट और नॉट ओनली इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स बट ऑल्सो ऑन द इंडस्ट्री एट लार्ज एंड पीपल वर सक्सेसफुली यूजिंग दिस तो सी एम एम सॉफ्टवेयर की वजह से जो कंपनीज हैं वो अपना मेचोरिटी लेवल इनक्रीज कर रही थी और अपनी जो प्रोसेसिस हैं उनको मेजर कर रही थी 
और सबसे जो सबसे बड़ा फ़ायदा इस मॉडल का हुआ कि इंडस्ट्री में क्वालिटी के ऊपर एक अवेयरनेस हुई और एक और बहुत फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारी मॉडल बेस्ड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट अप्रोचेस शुरू हो गई और मुख्तलफ एरियाज में तो इन माय व्यू सीएमएम सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर सीएमएम वाज ए वेरी सक्सेसफुल अप्रोच लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि सॉफ्टवेयर सीएमएम मेरे और उन लोगों के लिए जिनका ताल्लुक सिर्फ सॉफ्टवेयर से है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से है बहुत सक्सेसफुल था लेकिन उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और उन जो कस्टमर्स है उनके लिए जिन्होंने ना सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम करना है बल्कि सिस्टम इंजीनियरिंग को भी यूज़ करना है या उनको एक्विजिशन करनी पड़ती है सॉफ्टवेयर की और सिस्टम सिक्योरिटी का एक इशू है उनके लिए सी एम एम सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं था फिर सॉफ्टवेयर सिस्टम इंजीनियरिंग सी एम एम को वो यूज़ करते थे या एक्विजिशन के लिए सी एम एम एक्विजिशन यूज़ करते थे या और बहुत सारे मॉडल्स हैं जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा मॉडल्स यूज़ होते थे लेकिन ऑल ऑफ दम वर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर तो ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ी सी मुश्किल थी सी एम एम जो है वो एक जनरिक टर्म है हम चूँकि सी एम एम सॉफ्टवेयर के हवाले से ही टिपिकली बात करते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब सी एम एम कहा जाता है तो उससे मुराद सॉफ्टवेयर सी एम एम है तो सी एम एम क्या है सी एम एम इज़ ए रेफरेंस मॉडल ऑफ मेचोर प्रैक्टिस इन अ डिफाइंड डिसिप्लिन यूज टू असेस अ ग्रुप्स एबिलिटी टू परफॉर्म दैट डिसिप्लिन सी एम एम्स जो हैं वो मुख्तलिफ हैं जैसा कि मैंने तीन अप, अप, नाम आपके सामने भी लिए हैं और भी सी एम एम्स हैं द डिफर बर डिसिप्लिन यानी कि सॉफ्टवेयर है सिस्टम है एक्विजेशन है फॉर एग्ज़ाम्पल उनका स्ट्रक्चर स्टेज है वर्सेज कंटिन्यूस ये स्टेज और कंटिन्यूस ये थोड़ी सी बात पहले भी आई थी अब आज की डिस्कशन में हम इसको दोबारा पिकअप करेंगे इसी तरह ऑन हाउ मेचोरिटी इज़ डिफाइंड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का पैथ क्या होना चाहिए Uh, क्या हम एक एरिया में सारी इम्प्रूवमेंट कर लें और फिर बाद में किसी और एरिया में काम शुरू करें या एक एरिया में ही करते चले जाएं एंड हाउ कैपेबिलिटीज डिफाइंड कि आप इंस्टीट्यूशनलाइज उस कैपेबिलिटी को किस मील लेवल के ऊपर करते हैं या पूरी ऑर्गेनाइजेशन में पहले इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें और उसके बाद फिर कोई और कैपेबिलिटी uh, एक्वायर करें या एक से ज़्यादा कैपेबिलिटीज एक्वायर करें तो ये थोड़े से कंफ्यूजन कॉज करती थी उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उन कस्टमर्स के लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा डील करना होता था मुख्तलिफ़ किस्म के सी एम एम्स के साथ उनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं टर्मिनोलॉजी में भी बाज़ दफ़ा डिफरेंस हो जाता है तो अब मैं आपको कॉमनली यूज सी एम एम्स दिखाता हूँ अब अपनी स्क्रीनस पर कॉमनली यूज सी एम एम्स ये एक लिस्ट देख रहे हैं और उसके साथ लिखा हुआ है कि वो किस काम के लिए यूज़ होती हैं और वो स्टेज हैं या कंटिन्यूस हैं अब इस लिस्ट को मैं पढ़ता जाता हूँ थोड़ी सी डिस्कशन भी करते हैं साथ मसला अब सॉफ्टवेयर सी एम एम की बात करते हैं तो ये स्टेज है यानी कि मुख्तलिफ़ स्टेज में इसको अचीव किया जा सकता है इस पर काम किया जा सकता है और ये सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट के लिए यूज़ होती है इस तरह सिस्टम इंजीनियरिंग सी एम एम है जो कंटिन्यूस है और ऑबियसली सिस्टम इंजीनियरिंग के लिए अप्लीकेबल है या सिस्टम इंजीनियरिंग केपेबिलिटी मॉडल एस भी कहते हैं इसको और ये कंटिन्यूस है सॉफ्टवेयर एक्विजिशन सी एम एम ये स्टेज है और सॉफ्टवेयर एक्विजिशन के लिए यानी कि परचेज करने के लिए यूज़ होता है या एक्वायर करने के लिए यूज़ होता है सिस्टम सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सी एम एम ये कंटिन्यूस है एस यूज़ फॉर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग और वॉज यूज फॉर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग फिर पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस है ये भी स्टेज है ये इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट के लिए है फिर एफ ए ए आई सी एम एम है ये कंटिन्यूस है इट इज़ यूज फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम इंजीनियरिंग एंड एक्विजिशन उसके बाद आई पी डी 
इंटेग्रेटेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सी एम एम है ये हाइब्रिड है विच मीन्स इट्स इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्टेज एंड कंटिन्यूस उसके बाद पीपल सी एम एम है ये भी स्टेज है एंड दिस इज यूज टू इम्प्रूव द केपेबिलिटीज एंड स्किल्स ऑफ द वर्क फोर्स ये स्पाइस मॉडल है विच इज़ अ कंटिन्यूस एंड इज यूज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो जैसे आपने देखा कि बहुत सारे सी एम एम्स हैं बहुत सारे कैपेबिलिटी मेचोरिटी मॉडल्स हैं और हमें से बास को शायद पता ही ना हो कि ये इतने ज़्यादा सी एम एम्स एग्जिस्ट करते हैं और हम सिर्फ सॉफ्टवेयर सी एम एम या कहीं कहीं सिस्टम इंजीनियरिंग का सी एम एम का जिक्र आता है उसी के बारे में जानते हैं तो इस परस्पेक्टिव से जब आप देखें तो उन ऑर्गेनाइजेशन की ये परस्पेक्टिव समझ आता है कि वाकई एक प्रॉब्लम है इतने ज़्यादा मॉडल से आ, हम उनको डील करना पड़ता है आ, और बाज़ जगहों पर तो बाज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बाज़ कस्टमर्स के लिए ये मैंडेटरी होता है गवर्नमेंट रिक्वायर कर रही होती है कि आप सी एम एम तरह का कोई मॉडल यूज़ करें क्योंकि उन्होंने एक ख़ास मेचोरिटी लेवल के ऊपर ऑपरेट करना होता है अब एक और चीज़ ये है कि ना सिर्फ ये कि मॉडल्स ज़्यादा हैं बल्कि प्रॉब्लम ये है कि सॉफ्टवेयर और सिस्टम इंजीनियरिंग में एक डिवाइड है जो सॉफ्टवेयर के लोग हैं उनको सिस्टम इंजीनियरिंग साइड का बहुत कम पता है और वाइस वर्षा तो इस डिवाइड की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं हालांकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है बल्कि वेरी मच रिलेटेड है क्योंकि कोई सिस्टम सिस्टम इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक सॉफ्टवेयर ना उसके साथ एंड मोस्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आर पार्ट ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट तो अब आपको एक और मैं चार्ट दिखाता हूँ एक और फिगर दिखाता हूँ जिससे ये सिस्टम इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो डिवाइड है वो भी आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दो रॉक्स हैं जिसमें एक सिस्टम इंजीनियर है एक सॉफ्टवेयर साइड है जो कि एक दूसरे से नाराज़ होकर अलग अलग तरफ मुँह करके भी खड़े हैं एंड दैट्स वट रियली वॉज द सिचुएशन दे हैव ट्रडीज टू डिसप्लिन हैव ट्रडिशनली नॉट बिन वेल इंटीग्रेटेड मैंने सिस्टम इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कम्बाइंड प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज एग्जैक्टली हाउ सिस्टम्स टीम्स एंड सॉफ्टवेयर टीम्स बिहेव विद इच अदर तो ये ये सिर्फ एक इट्स नॉट जस्ट अ नाइस पिक्चर दिस दिस और एटलीस्ट दिस वाज अ स्टेट ऑफ द आर्ट एट दैट टाइम ऑन द अदर हैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इन सिस्टम्स हैज इंक्रीज ड्रामेटिकली सॉफ्टवेयर अब दुनिया के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है और जितना बड़ा सिस्टम इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट होगा उतना ज़्यादा उसमें सॉफ्टवेयर की इन्वॉलमेंट होगी This was not true, let's say, thirty years ago, forty years ago, but certainly today and in future, we see that the software is going to be the main part. Obviously, the development of a hardware-based uh, system is is going to be the more expensive, and you know, going to see the more, uh, going to get more attention from the customers and all that. But the thing which is going to control that large vehicle whether that's that's a commercial aircraft or a military hardware is going to be software and it is uh, software in today's world so there was a need to make the interfaces between hardware or system side system interfaces uh, work seamlessly with the software interfaces and this was not the case and the projects that i've referred to uh, usme we had to deal with these issues ऑन ए डेली बेसिस के जी जो इंटरफेस हैं दे वर नॉट क्लियर पीपल डेंट नो ये सिस्टम पीपल डेंट नो के सॉफ्टवेयर उनके साथ कैसे इंटरफेस करेगा एंड सॉफ्टवेयर पीपल सर्टनली डेंट नो के उनके साथ कैसे इंटरफेसिंग होगी सो इच वुड वर्क एंड डिवेलप देर ओन थिंग एंड होपफुली दे वुड वर्क टूगेदर बट मोर ऑफन देर नॉट देर इंटीग्रेशन डिड नॉट गो एज वेल एज दे वॉन्टेड टू तो जैसा कि मैं अभी बता भी रहा था आपको कि ये 
एक फैक्ट था इंडस्ट्री में फॉर ए लॉन्ग टाइम और इस तरह इन एडिशन टू दिस सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम इश्यूज वी सी के देर आर सो मैनी मॉडल्स और उन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी वर्क फोर्स को ट्रेन करना होता है ऑन मुख्त ऑन डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज अब एक टर्मिनोलॉजी सिस्टम सी एम एम में एक है सॉफ्टवेयर सी एम एम में उसका क्या मतलब हो सकता है क्योंकि दैट्स अ डिफरेंट मॉडल और जहाँ आपको पाँच सात मॉडल्स के साथ डील करना पड़े योर टाइम इज स्पेंट इन ट्राइज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इन एब्रीविएशन का क्या मतलब है तो अभी मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि यू नीड टू कंसॉलीडेट दीज दीज मॉडल्स इन टू एज फ्यू एज पॉसिबल सो उस पिक्चर को टाइटल भी ये किया गया है सो मैनी मॉडल्स इन सो लिटल टाइम तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं देर आर सो मैनी मॉडल्स विच वो बींग यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्मेट्स टर्म्स वेज ऑफ मेजरिंग मेचोरिटी ईच वन ऑफ दैम कॉज इज कन्फ्यूजन especially when using more than one model ab ek project mein agar ek se zyada model use ho raha hai aur ye requirement hoti hai governments ki specially to un models ko jab aap un model ka maqsad ye hai ki aapko wo vocabulary provide kare agar wo vocabulary aapko confuse karna shuru kar de ki ji is model mein iska ye matlab hai agle model mein iska kuch aur matlab hoga and they were hard to integrate uh, with each other in a combined प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एफर्ट सारे मॉडल्स का मकसद ये था कि ना सिर्फ ये कि वो कम्बाइंड एफर्ट कम्बाइंड आपको एक एक प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएं, बल्कि वो सब मॉडल इसलिए थे दे कैन यू कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर वो कैबलरी एक हो सारी बेस्ट प्रैक्टिस इकट्ठी कर दी गई थी ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे लेकिन हम सारे मॉडल्स को इकट्ठा यूज़ करने की वजह से उनमें उनकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होने शुरू हो गई और इन मॉडल्स को इकट्ठा यूज़ करना इन अदर वर्ड्स मल्टीपल मॉडल्स को इकट्ठा यूज़ करना टू सेलेक्ट अ सप्लायर वाज गेटिंग डिफिकल्ट फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक सप्लायर यूज़ करना है टू डू सम सिस्टम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट विच हैड लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क इन इट तो मेरे लिए डिफ़िकल्टी थी क्योंकि आई हैड टू रन टू मॉडल्स एटलीस्ट तो अंडरस्टैंडेबल है द एफर्ट टू ट्राई टू इंटेग्रेट दिज मॉडल इन टू वन इन तमाम मॉडल्स को जब हम ख़त्म करना चाहते हैं या एटलीस्ट इतना कम करना चाहते हैं कि हम मैनेजेबल उसके ऊपर आ जाएं तो फिर सी एम एम आए कम्स एज इन द फॉर्म ऑफ रेस्क्यू मिशन और रेस्क्यू मॉडल वुड आई से फॉर ऑल द सिस्टम इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इन कम्बाइन प्रोजेक्ट अब इसमें एक मॉडल है और उसी मॉडल को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर सिस्टम इंजीनियरिंग फॉर एक्विजिशन एंड फॉर अदर थिंग्स अब जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज कंसिस्टेंट अब जो वोकेबुलरी है कंसिस्टेंट अगर एक टर्म सिस्टम इंजीनियरिंग में यूज़ हो रही है और वही टर्म अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज़ हो रही है इट वुड मीन द सेम थिंग बिकॉज इट इज़ द सेम मॉडल अब बाज सनारीज ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें ऑर्गेनाइजेशन कहें जी कि हम सिर्फ सॉफ्टवेयर का काम करते हैं या सिर्फ हार्डवेयर का काम करते हैं लेकिन द फैक्ट इज़ कि जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अक्सर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो हैं जो सॉफ्टवेयर ओनली प्रोजेक्ट समझे जाते हैं उनका कोई ना कोई सिस्टम का एस्पेक्ट भी होता है सिस्टम इंजीनियरिंग का एस्पेक्ट भी होता है और जितने भी सिस्टम इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स हैं उन सब का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी एक एस्पेक्ट होता है और इंक्रीजिंगली ये जो पार्ट है ये बढ़ रहा है तो अब मैं अगर आपको कहूँ कि सी एम बिकम्स अ ब्रिज of the gap or bridges the gap between system engineering model and software engineering model so i wouldn't be wrong so let's see an illustration which just 
does that. So here you are looking at the system engineering guy, shaking hands with software engineering guy. This picture itself is, uh, is, is worth millions because uh, you would not find that kind of affinity for each other in, in these two domains anyways. But uh, CMMI does try to, to, to bring the two models or two engineering disciplines together uh, because the system engineering and software engineering processes are integrated with each other. And uh, system uh, CMMI integrates systems and software disciplines uh, into one process improvement framework. We very important hai ke terminology jo hai wo uh, ek ho jati hai. Or na sirf ye ke aap uh, software se related activities ki process improvement karna chahte hai, best practices establish karna chahte hai, balki aap ye kam system engineering ke liye bhi karna chahte hai. Previously, ये दो तीन models के अंदर जाके हो रहा था, software CMM में हो रहा था और system engineering CMM में हो रहा था, C CMM में हो रहा था। और इसका एक और बहुत बड़ा फायदा ये हो गया कि it includes a framework for bringing new disciplines as the need arises। क्योंकि जो भी model है CMMI का, उसमें ना सिर्फ system engineering शामिल है, software engineering शामिल है, acquisition शामिल है। बल्कि इसी मॉडल को यूज करके आप और डिसिप्लिन्स भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं और एंड दैट्स अ ह्यूज प्लस अगर हम ये सीएमएमआई की तरफ ना आते तो हमें हर नए डिसिप्लिन के लिए एक नया कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल डेवलप करना पड़ता अब मैं आपको एक और इलस्ट्रेशन दिखा दूं और इस पिक्चर में इस फिगर में आप उन तमाम मॉडल्स को एक दूसरे के साथ उस रिलेशनशिप में देखेंगे जिसके नतीजा में फिर CMMI डेवलप हुआ है। ये वो मॉडल्स हैं जो CMMI की डेवलपमेंट में डायरेक्टली इन्फ्लुएंस जिन्होंने किया है। इसमें सॉफ्टवेयर CMM है, इसमें सिस्टम इंजीनियरिंग CMM है, और सॉफ्टवेयर एक्विजिशन CMM है, IPD CMM है। और फिर EIA IS 731 SCCM है जी Software Engineering Capability Model और उसके बाद फिर CMMI के मुख्तलिस models develop होते जा रहे हैं और improvements उसके अंदर आती जा रही हैं तो इन models की जो सबसे पहले आपने देखा कि CMM software था उसके बाद फिर दूसरे models थे और उन models के नतीजे में ultimately uh, we we decided that we will merge all of these models and we will call it CMMI Integration. CMMI, Capability Maturity Model Integration. Now, there this model ki two representations. Hai. Model one is one, but the representation is two. Hai. Jaisa ke aap is picture se bhi dekh sakte hai. तो अभी आपके स्क्रीन पे CMMI के मॉडल दिखाया गया जिसमें सोर्स है के सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल और सिस्टम इंजीनियरिंग के कैपेबिलिटी मॉडल और IPD या इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल और इन तीनों की डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है डायरेक्ट सोर्स है उसके नतीजे में हमें CMMI मॉडल मिला या CMMI मिला और उस CMMI के दो representations हैं एक staged representation है और एक continuous representation है ये जो combined model है ये combined system engineering software engineering model है this can be applied to just software engineering project in an organization it can be applied to just system engineering projects which has both um, system engineering aspect and uh, software engineering aspect. In slide, you have seen that the CMMI model has two representations. Before we talk about the stage representation, kya hoti hai, ya stage representation or continuous representation, in two, we have seen that 
उसके ऊपर हमने बात नहीं की डिटेल से अब जो मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा उससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि स्टेज्ड रिप्रेजेंटेशन क्या है और कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन क्या है तो अब मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ उसको मैंने टाइटल किया कंपेयरिंग मॉडल रिप्रेजेंटेशन अब आप देख सकते हैं कि जो कंटिन्यूस मॉडल है वो स्टेज मॉडल से किस तरह मुख्तलफ है जो स्टेज मॉडल है वो एक पैरामिड टाइप मॉडल है और सॉफ्टवेयर सी एम एम में हम इसको देख चुके हैं या सॉफ्टवेयर सी एम एम स्टेज है जैसा कि पहले भी डिस्कशन में बताया गया था इसमें जो मेचोरिटी लेवल्स हैं वो पाँच मेचोरिटी लेवल्स हैं मेचोरिटी लेवल वन टू मेचोरिटी लेवल फाइव ये क्या हैं इनकी डिस्कशन अभी हम नहीं करेंगे स्टेज मॉडल जो है या स्टेज रिप्रेजेंटेशन जो है मॉडल एक ही है सी एम एम आई की एक मॉडल की रिप्रेजेंटेशन मैनिफेस्टेशन दो सूरतों में हो सकती है या वो कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन है या वो स्टेज रिप्रेजेंटेशन है तो हम स्टेज रिप्रेजेंटेशन की इस वक्त बात कर रहे हैं स्टेज रिप्रेजेंटेशन इज़ यूज फॉर एन एस्टेब्लिश सेट ऑफ प्रोसेस एरियाज अक्रॉस एन ऑर्गेनाइजेशन इसमें प्रोसेस एरियाज आप सेलेक्ट कर लेते हैं एक प्रोसेस एरिया में एक्सपर्टीज आप ले लेते हैं और उसके बाद यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज और उसमें कोई और प्रोसेस एरियाज ऑन द अदर हैंड आप देखते हैं कि कंटिन्यूस में जो कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन है वो एक सिंगल प्रोसेस एरिया और ए सेट ऑफ प्रोसेस एरियाज में एक्सपर्टीज हासिल करने का नाम आप जितनी मर्जी एक्सपर्टीज उसमें कंटिन्यूसली हासिल करते रहें आपको ये नहीं है कि एक स्टेज पे आपको उसको कट ऑफ करना पड़ेगा या ये कि इस लेवल के बाद आप उस की प्रोसेस एरिया में काम नहीं कर सकते आपके जो इस वक्त एलिस्ट्रेशन है सामने उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एट एनी गिवन टाइम आप की ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस एरिया में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी रखती है और किसी दूसरे प्रोसेस एरिया में उससे बहुत कम कैपेबिलिटी रखती है और ये एक कंटिन्यूस एफर्ट है इसमें कोई स्टेजेस नहीं है तो कंटिन्यूसली आप प्रोसेस एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं और उसमें अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाते चले जाते हैं जो स्टेज रिप्रेजेंटेशन है इट इज़ एन अप्रोच यूज इन सॉफ्टवेयर सी मैंने पहले भी बताया इज़ एन अप्रोच दैट यूज डिफाइंड सेट ऑफ प्रोसेस एरियाज to define an improvement path for an organization this improvement path is described by a model component called a maturity model or jo maturity level hai it is a well defined evolutionary plateau towards achieving improved organizational processes yani ke jin Uh, ये स्टेज की बात कर रहा हूँ कि किसी एक स्टेज में आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं विद रिगार्ड टू सर्टेन प्रोसेस एरियाज वो वेल डिफाइंड होती हैं और उस लेवल के ऊपर आपको ये एस्यूम किया जाता है कि आपने इतनी कैपेबिलिटी ज़रूर और लाजमन अचीव कर ली होगी या कर ली है ऑन द अदर हैंड जो कंटिन्यूस रिप्रजेंटेशन है ये यूज़ की जाती थी सी से पहले एस सी में जो कि सिस्टम इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी मॉडल है या आई पी जी सी एम एम जो इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सी है ये दिस अप्रोच अलाउज एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेलेक्ट अ स्पेसिफिक प्रोसेस एरिया एंड इम्प्रूव रिलेटिव टू इट जैसा मैंने कहा था कि इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी खास प्रोसेस एरियाज में एक कैपेबिलिटी हासिल करें बल्कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक प्रोसेस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन यू इम्प्रूव विद रिलेशन टू दैट प्रोसेस एरिया और उसमें आपकी वर्टिकल ग्रोथ होती है और कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन यूजेस कैपेबिलिटी टू कैरेक्टराइज इम्प्रूवमेंट रिलेटिव टू एन इंडिविजुअल प्रोसेस एरिया वही बात कि उसका कंपेरिजन बाकी प्रोसेस एरियाज के साथ नहीं है या आप ये नहीं कह सकते कि 
اس آرگنائزیشن کو اس وقت پہ اتنا عرصہ کام کرنے کے بعد اس پروسیس میں اتنی کیپیبلٹی ہونی چاہیے اور باقی پروسیسز میں اس کے مطابق اتنی کیپیبلٹی ہونی چاہیے اس میں کوئی اسٹیجز نہیں ہیں اس میں کوئی اسٹیپس نہیں ہیں اس میں ایک آرگنائزیشن اپنی ضرورت کے مطابق پروسیس ایریاز کا سلیکشن کرتی ہے اینڈ دے کنٹینیولی امپروو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس پروسیس ایریا میں کافی میچورٹی حاصل کر لی اب ہمیں کسی اور پروسیس ایریا کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے تو دیر از نو پرابلم وتھ دیٹ دیٹ آرگنائزیشن کین جسٹ اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ تو اس پکچر سے اس فگر سے اس السٹریشن سے آپ کو سی ایم ایم سافٹ ویئر ایس سی ایس سی سی ایم اور دوسرے جو ماڈلز ہیں ان کے مقابلے پہ سی ایم ایم آئی کا ایک گلیئرنگ ڈفرینس کہنا چاہیے نظر آ جاتا ہے کہ ماڈل ایک ہی ہے اس کی ریپرزنٹیشنس دو ہیں اور اس میں مختلف قسم کے کانسیپٹ ہم نے ڈسکس کیے ہیں پروسیس ایریا اور آرگنائزیشنل میچورٹی جو ہیں یہ سملر کانسیپٹ ہیں دا ڈفرینس بٹوین دیم از دا پروسیس ایریا کیپیبلٹی ڈیلس ود دا سیٹ آف پروسیسز ریلیٹنگ ٹو اے سنگل پروسیس ایریا اور اسپیسیفک پریکٹس while organizational maturity uh, pertains to a set of process area across an organization. So, this yeah, terminology we uh, will discuss with you and share with you. Now, the question is that, and this question is very important, uh, why do we have two representations? Why can't it not be? It was not possible that I had shown you a model of picture in which different models are influencing you. سی ایم ایم آئی کی ڈیولپمنٹ میں تو اس میں دونوں قسم کے ماڈلس تھے اس میں کنٹینیوس ریپرزنٹیشن رکھنے والے ماڈلس بھی تھے اور اسٹیج ریپرزنٹیشن رکھنے والے ماڈلس بھی تھے تو جو لوگ اسٹیج ریپرزنٹیشن کی طرف سے تھے ان ماڈلس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ہماری لیگیسی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسٹیج ریپرزنٹیشن کو کیری آن کریں اور جو کنٹینیوس کے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں کنٹینیوس بھی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے اور جو آئی پی ڈی سی ایم ایم کے لوگ تھے انہوں نے کہا دونوں ہونی چاہیے کیونکہ ہم آلریڈی دونوں یوز کر رہے ہیں ہائبرڈ ہماری ماڈل ہے تو جو پروپوننٹس تھے اسٹیج کے آئی گیس کے سی ایم ایم سافٹ ویئر کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہماری جو اپروچ ہے وہ یا ہماری جو ریپرزنٹیشن ہے وہ سی ایم ایم آئی کے اندر انکلوڈ ہونی چاہیے اور جو دوس دوسری طرف کے تھے یا سسٹم انجینئرنگ کے لوگ تھے انہوں نے کہا جی کنٹینیوس ہونا چاہیے تو وائی ناٹ وائی ناٹ انکلوڈ بوتھ آف ایم اینڈ اینڈ دیٹ سارٹ آف لیٹس آس انڈرسٹینڈ بوتھ سائڈس اور ایک ہی ماڈل جو اس کا بینیفٹ ہے کہ آپ کو ایک ماڈل مل جاتا ہے اور اس کی ریپرزنٹیشن آپ کی اپنی لائکنگ پہ اگر آپ اسٹیج کی پرزنٹیشن پسند کرتے ہیں تو فائن اگر آپ کنٹینیوس کی ریپرزنٹیشن پسند کرتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کے لیے تو دیٹس فائن آلسو یہ جو اسٹیج ریپرزنٹیشن ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اٹ الاؤز اس ٹو گروپ پروسیس ایریاز ایٹ اینی گیون اسٹیج اینڈ اٹ آلسو ہیلپس اس ان سیکوینسنگ دا امپلیمنٹیشن اور سافٹ ویئر سی ایم ایم میں یہ چونکہ دونوں چیزیں یوز ہو رہی تھیں سو دیز آر دی ایڈوانٹیجز جو کنٹینیوس پرزنٹیشن کی ایڈوانٹیج ہے اٹ پرووائڈز میکسیمم فلیکسیبلٹی فار فوکسنگ آن اسپیسیفک پروسیس ایریاز اکارڈنگ ٹو دا گولز اینڈ آبجیکٹوز آف دی آرگنائزیشن اینڈ دس از دس اسٹرکچر از سملر فار دوز ہو آر ٹرانزیشنگ فرام سسٹم انجینئرنگ کمیونٹی کیونکہ دونوں کمیونٹیز میں ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ سی ایم اپنے رسپیکٹو سی ایم ایمس کو یوز کر رہی ہیں اور چونکہ ان کی فردر سی ایم ایم کے اوپر سی ایم ایمس کے اوپر ڈیولپمنٹ بند ہو گئی ہے ان کی اپریزلس اب نہیں ہو رہی اینڈ دے اسٹارٹ ٹو دے نیڈ ٹو موو آن ٹو ٹو دا ٹو دا لیٹسٹ ماڈل اور اس میں انہوں نے ٹرانزیشن کرنی ہے اور جو نئے پروسیس ایریاز انٹروڈیوس ہوئے ہیں سی ایم ایم آئی میں ان کو بھی آرڈرلی فیشن میں اڈاپٹ کرنا ہے تو اس لیے دونوں 
दोनों कैंप्स को कहना चाहिए ये एक एडवांटेज है कि दे कैन यू नो दे डोंट हैव टू अडॉप्ट अदर पर्सन और अदर पार्टीज और अदर कैंप्स कैंप्स अप्रोच तो इन एन अटशल अगर हम कहें तो सी एम एम आई प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर्ड व्यू ऑफ प्रोसेस इम्प्रूवमेंट अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन इट कैन हेल्प सेट प्रोसेस इम्प्रूवमेंट गोल्स एंड प्रायोरिटीज एंड प्रोवाइड गाइडेंस फॉर क्वालिटी प्रोसेसिस इट प्रोवाइड्स अ यार्ड स्टिक फॉर अप्रेजिंग करेंट प्रोसेसिस तो नॉट ओनली फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनीज but those companies which are doing system engineering and all those companies which are doing uh, both of these things or uh, both of these gigantic tasks uh, so hum ye keh sakte hain ki cmm i now is the current is the set of is a model of uh, current best practices isme kuch process areas add hue hain kuch clarify hue hain uh, from previous um, मॉडल्स जहाँ से जिनसे ये ओरिजिनेट हुआ है तो दोज ऑर्गेनाइजेशन विच ऑलरेडी हैड लेट से सॉफ्टवेयर सी एम एम अप्रेजल्स शुड नाउ ट्रांजिशन टू अ बेटर ए न्यूअर मॉडल विच इज कॉल्ड सी एम एम आई थैंक यू वेरी मच